Menjadi orang yang positif tentunya baik, tapi sayangnya hidup tidak selamanya positif. Kita semua pasti pernah mengalami perasaan yang sulit dan pengalaman yang menyakitkan. Apakah kau pernah dengar toxic positivity? Ini adalah sebuah kepercayaan kalau tidak peduli betapa sulitnya situasi yang kamu hadapi sekarang, kamu tetap perlu menjaga mindset yang positif. Mungkin sekilas tidak ada yang salah, atau bagus dong jadi orang yang positif. Tapi di sisi lain, mungkin saja selama ini kita berusaha menghindar dari realita. Kita selalu memasang sebuah senyuman di wajah, padahal di dalam hati kita tidak ingin tersenyum. Ketika kita menghindar dari sebuah perasaan yang sulit, mungkin saja kita kehilangan kesempatan berharga untuk menjadi lebih bijaksana dan belajar hal penting soal diri kita sendiri. Kita perlu memberikan ruang untuk merasakan apa yang ada di dalam hati. Perasaan ini nyata, valid, dan penting. Perasaan ini bisa saja memberikanmu informasi dan membantu kamu melihat atas situasi yang perlu kamu ubah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita berhenti menjadi positif yang berlebihan dan mulai menerima perasaan apa adanya tanpa memberikan label baik ataupun buruk. Jika bicara soal perasaan, seringkali hal ini dikesampingkan dan dianggap sebagai soft skill. Di sekolah, kita belajar matematika, fisika, dan sebagainya. Tapi apakah kita diajarkan bagaimana cara mengelola perasaan? Bagaimana kita bisa melatih kecerdasan emosional? Ini yang perlu kita tingkatkan bersama. Kemampuan ini sangat penting agar kita bisa menavigasi perasaan yang muncul di tengah tekanan dan stres yang kita hadapi sehari-hari. Kita akan sulit beradaptasi dengan realita apabila kita tidak punya fleksibilitas ini. Bayangkan apabila muncul rasa takut, sedih, marah, dan kehilangan. Apakah kita tahu bagaimana cara mengelola perasaan tersebut? Atau jangan-jangan kita membiarkan diri kita terjebak dalam perasaan itu? Oke, mungkin sebelum bicara lebih jauh, kita mundur sedikit dan membedah perasaan itu sendiri. Mungkin secara umum, kita membagi perasaan menjadi dua kubu, perasaan positif dan perasaan negatif. Kategorisasi perasaan ini mungkin sudah diajarkan sejak kecil. Misalnya, ketika kamu sedih lalu orang tuamu memberikan es krim dan bilang, semua baik-baik saja ya. Tentu saja intensinya baik agar kamu tidak sedih. Namun di sisi lain, ada juga orang tua yang mengajarkan anaknya kalau rasa sedih harus dihindari. Kita diajarkan untuk selalu bahagia. Kedua metode ini sayangnya mungkin saja membuat kita kesulitan dalam menavigasi perasaan kita secara efektif di masa depan. Ada dua strategi umum yang biasa dilakukan seseorang ketika ada perasaan tidak nyaman yang muncul. Pertama, emotional suppression. Jadi, emotional suppression terjadi ketika kita menekan perasaan yang muncul. Caranya bisa berbagai macam, misalnya menggunakan pengalihan seperti nonton TV, main game, makan terlalu banyak, atau membuat diri kita mati rasa melalui minum-minum beralkohol dan sebagainya. Alasannya mungkin karena kita merasa seharusnya kita tidak merasa sedih karena ada orang yang lebih menderita dari kita, atau seharusnya kita lebih bersyukur dan kurangi mengeluh. Lama-kelamaan, perasaan ini terus menumpuk dan jika dibiarkan terus-menerus bisa berbahaya. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk menghadapi realita hidup. bukan seperti yang ada di imajinasi. Realita hidup di mana ada masanya kita akan patah hati. Realita di mana tidak selamanya hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita mau dan sebagainya. Kedua, alih-alih menekan emosi, banyak orang melakukan sebaliknya. Mereka mulai merenungi apa yang mereka rasakan. Kenapa ya saya merasakan hal ini? Ini perasaan yang tidak nyaman. Parahnya lagi, kita justru mencari orang yang merasakan hal yang sama. Lalu kita mulai bicara bagaimana kondisi semakin buruk dan sebagainya. Tapi sayangnya, kita hanya mengutarakan apa yang kita rasakan. Namun kita tidak belajar bagaimana memahami perasaan ini dari perspektif yang lain. Menariknya, perasaan yang buruk tidak artinya kalau ini juga buruk bagi kita. Mungkin saja kita mengalami perasaan yang tidak nyaman, tapi ada hikmah di baliknya. Ketika kita merasakan penyesalan, bagaimana kalau kita melihatnya sebagai pelajaran untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan? Ketika kita merasa bersalah, maka ini tandanya untuk melakukan hal yang benar di masa depan. 
ini adalah cara yang lebih baik daripada menekan perasaan atau merenungkan hal ini terus-menerus. Kita memperlakukan perasaan dengan penuh cinta kasih, rasa penasaran, dan penerimaan. Bayangkan skenario ini, kamu baru saja mengalami kedukaan, orang yang kamu cintai meninggal dunia. Apa yang terjadi? Biasanya orang di sekitar berusaha menjauhi topik ini karena mereka menganggap kalau hal ini akan membuatmu sedih. Ketika ada orang yang tanya, bagaimana kabar kamu? Kamu mungkin menjawab, ya saya baik-baik aja, walaupun sebenarnya dalam hati tidak. Meskipun begitu, masyarakat secara sadar ataupun tidak berusaha menciptakan kondisi yang baik-baik saja. Ini mungkin saja salah satu mekanisme pertahanan diri ketika ada sebuah peristiwa luar biasa yang menimpa dirimu. Mungkin dari luar kamu terlihat sebagai pribadi yang kuat. Tapi di sisi lain, mungkin saja ada kebutuhan emosional yang tidak kamu penuhi. Kamu menghindari realita yang ada di depan matamu. Kamu berusaha menampilkan sisi sebagai orang yang positif. Sayangnya, hal ini tidak membuat kamu jadi pribadi yang lebih kuat. Ketika kamu menghindari perasaan yang sulit, maka kamu mungkin saja menjadi pribadi yang kurang bijak dan kurang belajar. Karena kamu tidak bisa mengatasi ketidaknyamanan yang muncul dari perasaan yang sulit. Namun tentunya, ini bukan artinya kita tidak boleh jadi orang yang optimis. Perlu kita sadari, optimisme lahir dari keinginan kita untuk menerima kenyataan. Optimisme lahir dari kepercayaan kalau masa depan bisa lebih baik. Tapi di sisi lain, kita berusaha untuk menciptakan hal tersebut bukan hanya sekedar menjadi orang yang positif. Bagaimana cara kita bisa menghadapi positivisme yang berlebihan? Pertama, menjadi realistis atas apa yang kamu rasakan. Ketika menghadapi situasi yang sulit, wajar kok jika kita merasakan begitu banyak perasaan, mulai dari rasa cemas hingga rasa takut. Akui perasaan yang muncul. Hal ini memang tidak mudah, tapi ini merupakan langkah pertama yang penting. Mungkin kamu bisa mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan atau kamu bisa menuliskannya. Menurut sebuah studi dari UCLA, mencurahkan perasaan dalam bentuk kata bisa membantu mengurangi intensitas perasaan yang tidak nyaman, termasuk marah, sakit, atau kesedihan. Kedua, wajar apabila kamu merasakan lebih dari satu. Jika kamu menghadapi sebuah tantangan, mungkin saja di satu sisi kamu merasa cemas terhadap masa depan. Tapi di sisi lain, kamu berharap kalau kamu akan berhasil. Perasaan bisa jadi sangat kompleks dan ini adalah hal yang wajar. Semakin kompleks sebuah situasi, maka mungkin saja semakin kompleks apa yang kamu rasakan. Ketiga, tahan diri untuk memberikan respon. Jika sekarang kondisinya dibalik, teman kamu yang sedang mengalami situasi yang sulit, Mungkin kita perlu belajar untuk menghindari kalimat, tetap positif ya, atau semua itu ada hikmahnya kok. Salah satu contoh yang paling umum adalah ketika seorang mengeluh karena kerjaannya banyak banget. Mungkin saja ada komentar, bukannya bersyukur, masih untung punya kerjaan. Jika kamu ingin mendukung seorang, maka penting untuk memvalidasi dan mengakui perasaan dan situasi orang tersebut. Artinya, kamu belajar mendengarkan apa yang mereka sampaikan. empati atas perasaan yang mereka hadapi, dan tawarkan dukungan apabila mereka membutuhkan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.